சிறியதொரு இடைவெளிக்கு பின்னர் மீண்டும் உங்களை நாம் சந்திக்கின்றோம் இந்த நாளிலே முதல் கூறியது போன்று கார் நகர் பிரதேச சபையினுடைய உறுப்பினராகவும் அதே நேரம் ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியினுடைய கார் நகர் பிரதேச நிர்வாக செயலாளராக இருக்கக்கூடிய கண்ணன் என்று அழைக்கப்படுகின்ற கண்ணன் தோழருடன் நாங்கள் இன்றைய நாளிலே ஒரு கலந்துரையாடலை மேற்கொண்டு வருகின்றோம் அந்த வகையிலே நே நெஞ்சங்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் நாங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்ற ஒரு விடயத்தையும் இன்றும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்பான உங்களது ஆக்கப்பூர்வமான விமர்சனங்கள் கருத்துக்கள் ஆலோசனைகளை தாராளமாக நீங்கள் எங்களிடம் எழுதி அனுப்பலாம் எங்களுக்கு எழுதி அனுப்ப வேண்டிய உங்கள் முகவரியுடன் அதாவது எங்களுடைய முகவரியை உங்களிடம் தருகின்றோம் அதற்கு முன்னதாக திருவாளர் கண்ணனிடம் நீங்கள் ஏதாவது கேள்விகள் கேட்க விரும்பினால் நீங்கள் கேட்கலாம் உங்களுடைய கேள்விகளை நமக்கு நாம் குறிப்பிடும் இந்த முகவரிக்கு எங்களுக்கு எங்களுக்கு இடம் எழுதி அனுப்பினால் அடுத்த முறை இவர் வருகின்ற பொழுது கண்ணன் அவர்கள் இங்கே சமூகம் அளிக்கின்ற பொழுது அவரூடாக அந்த கேள்விகளுக்கான பதிலை தருவதற்கும் நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் இதோ முகவரி தபால் பட்டி இலக்கம் நூற்று எழுபத்தி ஆறு மூன்றாம் மாடி புதிய மாநகர சபை கட்டிட தொகுதி கஸ்தூரியார் வீதி யாழ்ப்பாணம் இந்த முகவரியுடன் நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய ஆக்கபூர்வமான கருத்துக்கள் விமர்சனங்கள் ஆலோசனைகளை நமக்கு தெரியப்படுத்தலாம் என்பதையும் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் ஆம் பேசலாம் இல்லையா அதாவது இம்முறை கார்நகர் பிரதேச சபை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் கூட்டமைப்பினுடைய வசனத்தில்தான் இருக்கிறது இந்த நிலையில் சென்று ஆட்சி நிர்வாகத்தில் செய்ய முடியாத வேலை திட்டங்களை இந்த நிர்வாகத்தில் முன்னெடுக்க அல்லது செய்ய முடியும் என்கின்ற நம்பிக்கை உங்களிடம் இருக்கிறதா நிச்சயமாக இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கால பகுதியிலே அபிவிருத்திக்கான நிதிகள் மிகவும் பற்றாக்குறையாக இருக்கின்றது மத்திய அரசில் இருந்து அனுப்பப்படுகின்ற வட மாகாணத்துக்கும் சரி அல்ல பிரதேச சபைகளுக்கும் சரி அந்த நிதிகளை சரியாக பயன்படுத்தியதாக ஒரு கூட்டு இருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த காலங்களிலே மாகாண சபையிலே வந்த மத்திய அரசால் அனுப்பப்பட்ட நிதிகள் அவர் நிதிகள் வர் தரையில தரையிலன்னு சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் நிதி அனுப்பப்பட்ட நிதிகள் கூட திரும்பி போனதாக திரு செய்தி செய்திகளில் வந்திருக்கின்றது அந்த வகையிலே நான் நினைக்கின்றேன் இந்த இந்த காலகட்டத்தில் பிரதேச சபையின் உடைய எதிர்கால எவ்வாறு இருக்கும் என்றால் ஒரு கேள்விக்குரியதான் இருக்கும் என்று நான் நான் கருத் கருதுகின்றேன் கடந்த நிர்வாகத்தில் எதிர்கட்சியாக ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி இருந்து வந்துள்ள நிலையில் உங்களால் முன்வைக்கப்பட்ட பல்வேறுபட்ட கோரிக்கைகள் இருந்திருக்கலாம் அதாவது இந்த வீதியை திருத்த வேண்டும் இந்த இந்த பகுதிக்கு குடிநீர் கொடுக்க வேண்டும் அல்லது இந்த பகுதிக்கு மின்சாரம் வீதி மின் விளக்குகள் பொருத்தப்பட வேண்டும் என்கின்ற பல்வேறுபட்ட கோரிக்கைகள் நீங்கள் உங்களால் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கலாம் அவை ஏதாவது ஒன்றேனும் நிறைவு செய்யப்பட்டனவா அதாவது சென்ற காலங்களிலே கடந்து முடிந்த உள்ளராட்சி தேர்தல் காலங்களில் நீங்கள் கேட்குறீங்கள் அந்த வகையிலே உண்மையிலே சொல்ல போனால் உங்களுக்கு தெரியும் எந்த ஒரு வேலை திட்டமும் செய்ய இல்லை என்று தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் சபையில் இருந்தபடியால் எனக்கு தெரியும் எந்த ஒரு வேலை திட்டமும் செய்யவில்லை என்று தான் சொல்லுவேன் இந்த வேலை அந்த சபைக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினரால் அல்லது அவர்கள் சார்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாலேயோ நிதிகள் எதுவும் ஒதுக்கி கொடுக்கப்படவில்லை அது ஒரு விடயம் இருக்கின்றது அடுத்ததாக உங்களுக்கு தெரியும் உலக வங்கி மற்றது வழி நிறுவனங்களுடைய சில நிதி ஒதுக்கீட்டால் சில வேலை திட்டங்களை செய்திருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அகில மக்கள் ஜனநாயக கட்சியினுடைய பாராளும் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வஸ்திரி நலண்டின் உதயந்தோழர் அவர்கள் நாடாளுமன்ற முன்னாள் நாடாளுமன்ற அந்த கால பகுதியிலே உறுப்பினராக இருந்த பொழுது அவர்களுடைய அவருடைய விசேட நிதிகள் மற்றது அவர் ஒருங்கிணைப்பு குழு அந்த பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழு உன்னுடைய ஒரு இதாக இருந்தபடியால் அந்த நாங்கள் அந்த வேலை திட்டங்களை இலகுவாக செய்ய முடிய முடி முடிந்தது இருந்த போதிலும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய கர்நாடக பிரதேச சபை தவிசாளராக அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தவர் வந்து எங்களுடைய நிதிகளை அந்த வேலை திட்டங்களை செய்ய விடாமல் சில முழக்கங்களை ஏற்படுத்தியிருந்தார் அதை மீறி நாங்கள் செய்திருக்கின்றோம் அது பொதுவாக நான் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது போல் ஒரு மலசல கூடங்கள் இந்த கௌரவ செயலாளர் நாயகம் 
தோழர் டாக்டர் தேவானந்தா அவர்களுடைய அமைச்சராக இருந்தபொழுது விசேட நிதியில் பெறப்பட்ட அந்த மக்களுக்கு வந்து மலசல கூடத்துக்கு கூடி அவர் பிரதேச சபை கவிசாளர் அவர்கள் தான் அனுமதி வழங்க வேண்டும் அதே கூடிய ஒரு எங்களுக்கு முரணான ஒரு கருத்தை அளவு வை வைத்து அதை செய்ய முடி முடியாமல் போய் ஒரு மிக கஷ்டப்பட்டு தான் நாங்கள் அந்த மக்களுக்கு அந்த மல மலசல கூடத்தை கூட நாங்கள் செய்து கொடுத்துருக்கின்றோம் அவரான சிக்கலான பிரச்சனைகள் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்திருக்கின்றார் ஆம் இது உங்களாலே முன்னெடுக்கப்பட்ட விடயங்களுங்கிற ஒரு நீங்கள் அதாவது ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி சார்பிலே முன்னெடுக்கப்பட்ட வேலை திட்டங்களை தான் நீங்கள் கூறுகின்றீர்கள் ஆனால் நான் இப்பொழுது உங்களோட இன்னொரு கேள்வியும் கேட்க வேண்டும் அதாவது கார்நகர் பிரதேச சபையின் கீழ் அதாவது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் ஆளுகையில் இருந்த கார்நகர் பிரதேச சபை கடந்த காலங்களிலே மக்கள் நலன் சார்ந்த பல்வேறுபட்ட பணிகளிலே குறிப்பாக வீதி புனரமைப்பு மற்றும் அதனுடைய ஏனைய வேலை திட்டங்கள் அதாவது சரியான முறையிலே வீதிகள் புனரமைக்கப்படவில்லை என்கின்ற குற்றச்சாட்டு இன்று மக்கள் கூறுகின்றார்கள் இது ஏன் அது அவருடைய அந்த காலகட்டங்களிலே இந்த பாதைகள் கூட சரியான முறையிலே புனரமைக்கவில்லை என்கிற கேள்வி இப்பொழுதும் இருக்கிறதானே அதுக்கு நீங்கள் என்ன கூற விரும்புகிறீர்கள் தேர்தல் காலம் வந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய வாக்குறுதிகள் எவ்வாறு இருக்கும் என்றது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அந்த வகையிலே அவர்கள் தேர்தல் காலத்தில் மா மட்டும்தான் அந்த மக்களுடைய அந்த பாமர மக்கள் அந்த கரை கரையோர பிரதேசங்களிலே கஷ்டத்தை கஷ்டத்தை நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிற அனுபவித்துக் கொண்டிருக்க அந்த மக்கள் மத்தியிலே தேர்தல் காலங்களில் போய் பொய்யான வாக்குறுதிகளை கொடுத்து அவர்கள் வாக்கு பெற்ற பிற்பாடு அந்த பக்கம் அங்கால பக்கம் போய் பார்க்கறது இல்லை ஆகவே அது அந்த 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 பின்தங்கிய பிரதேசங்களாகவே அவர் அவர்களுடைய அந்த அந்த அவர்களுடைய அந்த எண்ண செயற்பாடுகள் அப்படியே வைத்திருந்தால் தங்களுடைய வாக்கு வங்கிகளை தொடர்ந்து நாங்கள் பேணலாம் என்றதான் அவைகளுடைய விருப்பமும் எனக்கு தெரியவில்லை அந்த வகையிலே தான் அந்த இன்னும் நான் நினைக்கின்றேன் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஊரி பிட்டி எல்லை பாலாவோடை என்ற ஒரு பெரும் பகுதியான மக்கள் கூடிய மக்கள் வாழ செறிந்து வாழுகின்ற பிரதேசம் அந்த எத்தனையோ முறை நாங்கள் முறையிட்டும் அந்த வீதிகளை இன்று வரை திருத்தப்படாமல் இருக்கின்றது அதே போன்று உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் மீளக்குடி அமர்த்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு மீளக்குடி அமர்த்தப்பட்ட தோப்பு காட்டில் பிரதான வீதி அந்த வீதிகளையும் இதுவரையிலே திருத்தப்படவில்லை அவ்வாறாக அங்கே கல்வந்தால் வேறப்பட்டி அங்கேயும் சரிந்து வாழுகின்ற மக்கள் அந்த வீதிகள் அப்படியே செப்பனிப்படாமல் அப்படியே இருக்கின்றது ஆகவே இவ்வாறான செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படவில்லை அது அந்த காலகட்டத்திலே நான் சொன்ன மாதிரி தேர்தலுக்கு மட்டுமே அவர்கள் மூங்க கொடுக்கிறார்கள் அதாவது நீங்கள் கூறுகிறீர்கள் நடைமுறை சாத்தியமாகாத விடயங்களை தேர்தல் காலங்களிலே மக்களிடம் சென்று வாக்குறுதிகளாக வழங்குகின்றார்கள் ஆனால் ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியை பொறுத்தவரையில் நடைமுறை சாத்தியமாகும் விடயங்களை கூறுகின்றார்கள் ஆனால் மக்கள் இதிலே அவர்களுக்கு பக்கம் என்ன நியாயம் என்ற அடிப்படையிலே ஏதோ ஒரு வகையிலே அவர்களுக்கு வாக்குகளை வழங்குகின்றார்கள் ஆனால் அந்த வாக்குகளை பெற்ற தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினர் மக்களுக்கு எதனையும் செய்யவில்லை என்ற உங்களுடைய வாதத்தை நான் வைத்துக் கொள்ளுவோம் ஆனால் இன்னொரு விடயத்தை நான் அதோடு சேர்த்துத்தான் அந்த கேள்வியை கேட்க வேண்டும் அதாவது கார்நகர் பிரதேசத்தை பொறுத்தவரையிலே இந்த தீபகங்க தீபகங்களை போன்றுதான் கார்நகர் பிரதேசமும் ஒரு முக்கியமான இடமாக இருக்கிறது ஏனென்றால் கோடை காலங்களிலே இந்த பகுதிகளுக்கு ஆன குடிநீரை பெற்றுக் கொள்வதிலே மக்கள் பல்வேறுபட்ட நெருக்கடிகளை சந்தித்து வருகின்றார்கள் அப்பொழுது இந்த கடந்த காலங்களில் மக்களுக்கான குடிநீர் விநியோகம் எல்லாம் இவ்வாறாக இருந்தது அல்லது இப்போது தினம் அதனுடைய குடிநீர் விநியோக திட்டத்தில் ஏதாவது நன்மைகள் அல்லது மக்களுக்கு சரியான ஒரு வசதி வாய்ப்புகள் கிடைக்க பெற்றுள்ளனா என்று நீங்கள் கூற முடியுமா உண்மையிலே குடிநீர் என்பது கர்நாடக பிரதேசத்திலே மிகவும் ஒரு அத்தியாவசியமான அத்தியாவசியமானது அதான் அந்த வகையிலே மக்கள் குடிநீருக்காக வேண்டி அந்த கோடை காலங்களிலே மிகவும் வறட்சி காலங்களில் மிகவும் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் அப்ப நான் சொன்னது போல இப்ப அந்த புட்டி எல்லை பாலாவோடை ஊரி என்ற பிரதேசங்களில் குடிநீருக்கு மிகவும் தட்டுப்பாடு பவுசர் மூலம்தான் குடிநீர்களை வழங்க வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த வகையில் கேரனர் பொறுத்தவரையிலே ரெண்டு தனியார் பவுசர் பவுசர் நீர் தாங்கியல் வைத்து நீர் மக்களுக்கு ஒரு ஒரு வாவீதம் அந்த நீர்களை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் பிரதேச சபையை பொறுத்தவரையிலே பொறுத்த பொறுத்த வரையில் எங்களுக்கு நீர் தாங்கிகள் பற்றாக்குறை இருக்கிற என்று இருக்கின்றபடியால் நாங்கள் முடிந்தளவு அந்த பிரதேச சபையினுடைய செயலாளர் அவர்களுடைய பணியாளர்கள் ஊடாக மக்களுக்கு முடிந்தளவு விநியோகித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் 
அது போன்று இப்பொழுது நாங்கள் பிரதேச சபையிலே தவிசாளர்களோடையும் அங்கத்திய உறுப்பினர்களோடையும் என்றது பணியாளர்கள் செயலாளர்களோடையும் கதைத்து இந்த மக்களுக்கான குடிநீர் விநியோகத்தை விஸ்தரிக்கிறதுக்கு ஒரு முயற்சி ஒன்று எடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே அது கைகூடும் என்றால் மக்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் என்று நான் கருத்து கொள்கிறேன் ஆ நீங்கள் இவ்வாறாக கூறுகின்ற பொழுதிலும் கூட இட்டை வரைக்கும் நீங்கள் கூறுகின்றீர்கள் மக்களுக்கு நாங்கள் முடிந்த வரையில் செய்கின்றோம் என்று ஆனால் கார் நகரை பொறுத்தவரையில் அந்த மக்களை கேட்டால் மக்கள் எப்பொழுதும் பிரதேச சபையை குறை கூறுகின்றார்களே அதற்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் அதிலே ஆளுமை செலுத்த செலுத்துகிறவர்கள் சரியாக அந்த ஆளுமையை செலுத்தவில்லை என்று தான் சொல்ல முடியும் நாங்கள் உண்மையிலே சொல்ல போனால் அந்த பிரதேச சபையினுடைய அரசாங்க உத்தியோகத்தர்கள் பிரதேச செயலாளர் மற்றும் உத்தியோகத்தர்கள் அவர்கள் தங்களால் முடிந்த வரை தான் செய்ய முடியும் அதற்கு மேற்கொண்டு அரசியல் அமைப்பில் இருக்கிறவர்கள் தான் அதை அவர்கள் அந்த அரசியல் அதிகாரத்தில் இருக்கின்றவர்கள் தான் அதை கூர்ந்து அதை அதனுடைய நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேணும் ஆனால் அவர்கள் அவ்வாறு செய்ய முயற்சிப்பதாக தெரியவில்லை நீங்கள் இந்த விடயம் தொடர்பாக மேலும் பேசலாம் இன்றைய நாளிலே நாங்கள் ஒரு முக்கியமான விடயத்தை கலந்துரையாடி இருந்தோம் அதாவது காரநகர் பிரதேச சபையினுடைய வேறு திட்டங்கள் கடந்த காலங்களிலே எவ்வாறாக இருந்து இருந்தன இனி வரும் காலங்களிலே எவ்வாறாக இருக்க வேண்டும் போன்ற விடயங்களிலே மிகுந்த அவதானத்தை செலுத்தியிருந்தோம் அந்த வகையிலே இந்த நாளிலே இந்த மக்களுடன் நாம் மக்களுக்காக நாம் என்கின்ற இந்த கலந்துராடல் நிகழ்ச்சியின் ஊடாக எமது கலையத்துக்கு வரைய தந்து கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டவர் கார்நகர் பிரதேச நிர்வாக செயலாளர் அதாவது ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியினுடைய பிரதேச நிர்வாக செயலாளரும் கார்நகர் பிரதேச சபை உறுப்பினருமாக இருக்கக்கூடிய திருவாளர் கண்ணன் அவர்கள் கலந்து கொண்டிருந்தார் நாளை தினத்திலும் உங்களை சந்திப்போம் அதுவரையில் இன்று இந்த கலந்துராடலை இத்தோடு நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம்